बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन के अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं बट मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि बेसिकली ये क्या है इसके फार्मूलेज क्या हैं और मेन एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जब भी मैं आपको कोई भी टॉपिक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्क्राइब कर रही हूँ उसकी थ्री प्रॉपर्टीज़ बता रही होती हैं जिसमें पहले आपको मीन बता रही होती हूँ फिर उसका स्टैंडर्ड डिविएशन बता रही होती हूँ और फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो सेम चीज़ यहाँ यहाँ मैं यही तीन चीज़ें डिस्कस करूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन का हमने मीन कैसे फाइंड करना है फिर इसके लिए हमने स्टैंडर्ड uh, डिविएशन कैसे फाइंड करना है फिर अगर हमारे पास केस आ जाता है विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट का तो आपने उसके लिए क्या करना है और लास्ट वन आपने जो डिस्कस करना होता है वो हर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम कहते हैं शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको डिस्कस करना होता है अच्छा स्टूडेंट क्योंकि हमारे पास वर्ड आ रहा है सैम्पल प्रोपोर्शन तो जब भी आपके पास सैम्पल प्रोपोर्शन का वर्ड आ जाता है तो इसमें हमारे पास क्या यूज़ हो रहा होता है पी पॉपुलेशन यूज़ हो रही होती है अब हम डिस्कस करेंगे कि आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी मे बी आइडेंटिफाइड विद द पॉपुलेशन मीन and where the mean is obtained from the units where possible values are either zero or one हमारे पास क्या है कि वो कहते हैं कि जो हमारे पास mu है mu जो use हो रहा है हम उसको कह सकते हैं sampling distribution में जो हम use कर रहे होते हैं हमारे पास यही होता है ना total number of observation हमारे पास आ जाती हैं जिसकी हमारे पास values वन से सो ऑन ये आपके लिमिट्स के बने और फिर आपको number of observation जितनी भी number of observation है उसे आप divide कर देते हो तो इसको अगर हम show कर देते हैं अपर वैल्यूज़ जो है x से x डिवाइडेड बाय n ये x जो हमारे पास है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैविंग करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट मतलब नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट जो है नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ़ इंटरेस्ट कि जिस यूनिट्स में हमें और जिसके करेक्टरिस्टिक में हमें इंटरेस्ट है वो जो यूनिट हम ले रहे हैं उसको नंबर ऑफ़ एक्स से शो कर रहे हैं समीशन ऑफ एक्स की जगह बट बेसिकली जो आपके पास P की वैल्यू आ जाती है कि जो हम P प्रोपोर्शन का सैम्पल प्रोपोर्शन डिस्कस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा X डिवाइडेड बाय N अब हमारे पास X यहाँ भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें हमें नंबर ऑफ़ इंटरेस्ट होगा और N हमारे पास शो करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपके पास गिवन है अच्छा इसकी थ्री मेन प्रॉपर्टीज़ हैं आप कह सकते हो कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन की वो थ्री हैं फर्स्ट वन हमारे पास मीन होता है स्टूडेंट आपके पास जो मीन होता है वो बेसिकली आप इसे शो करते हो दिस वन हेड पी हेड एंड दिस वन ठीक है अब ये इक्वल होता है अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कहते हैं द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन डिनोटेड बाय हम किससे करते हैं म्यू पी हेड से शो करते हैं इज इक्वल टू द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी के इक्वल होता है अक्सर ये चीज़ हमें जो क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए दे दी जाती है इसकी वेरीफिकेशन के लिए दे दी जाती है सेकेंड आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन कॉल द स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हेड इसको हम अक्सर कह देते हैं कि जो हम शो कर रहे होते हैं पी हेड इसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हेड भी कह देते हैं एंड डिनोटेड बाय दिस वन और ये किससे डिनोट होता है दिस वन ये हमारे पास शोर है स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शोर है अच्छा अब हमारे पास क्या होता है के पी क्यू एन एन हम देखिए पी हमारे पास क्या है प्रोबिलिटी ऑफ सक्सेस है प्रोबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट है एंड क्यू हमारे पास क्या है प्रोबिलिटी ऑफ फेलियर है डिवाइडेड बाय एन बट ये केस आपका यूज़ होता है फॉर द विद रिप्लेसमेंट के लिए यह केस हम कब यूज़ करते हैं विद रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट के लिए क्योंकि इसमें जो करेक्शन एरर हमारे पास जो अक्सर आ जाता है जिसे हम कहते हैं पी पी एफ सी आपके पास जो आ जाते हैं वो अगर ऐड कर लें तो वो हमारे पास जो केस बन जाता है वो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए होता है और अगर वो हमारे पास केस आ जाए अगर कोई क्वेश्चन आ गया विदाउट रिप्लेसमेंट का तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन में ऐड करते आ रहे हो वो हमारे पास क्या एन माइनस एन एंड दिस वॉन्ट ये आपने ऐड कर लेना है और ये विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए ये हमारे पास क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए अच्छा ये डिफरेंस हमारे पास आ गया स्टूडेंट ठीक है हम इसको कहते हैं कि वेन सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फिनाइट पॉपुलेशन एंड वेयर क्यू हमारे पास क्या होता है आपको उन्हें पढ़ा हुआ है कि एक प्रोबिलिटी हमारे पास पी है प्रोबिलिटी ऑफ सक्सेस है बट क्यू हमारे पास क्या होता है कि वन माइनस पी इज़ क्यू तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं 
Q की वैल्यू आ जाती है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस वन इज़ यूज टू बी वेन द सैम्पल साइज इज़ हाँ एंड ये आपको मैं बता बता चुकी हूँ कि ये हम कब यूज़ करते हैं वेन द पॉपुलेशन साइज एन इज फाइव परसेंट और मोर देन फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन साइज एन ये मैं आपको बार बार रिपीट कर सकती हूँ कि आपने उनको टेस्ट करने हैं जैसे कि मैं आपको ये बता चुकी थी कि अगर आपके पास जो वैल्यू हैं वो ये आ रही है जीरो इसमें अगर आप टेस्ट करके देखते हो अगर ये ट्रू आ रहा है तो आप इसको ड्रॉप कर दोगे अगर ये ट्रू नहीं आ रहा तो फिर आप इसे यूज़ करोगे तो वो यही बात आपको बता रही हैं थ्योरेटिकली कि आपने ऐसा करना है वेन द अच्छा ये तो हमारे पास आ गया अगर हम कहते हैं वेन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी इज़ नॉट नॉन एंड बोथ द पॉपुलेशन एंड सैम्पल साइज लार्ज हैं अगर हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी जो है हमें मालूम नहीं है नॉट नॉन है एंड बोथ जो पॉपुलेशन एंड सैम्पल साइजेज हैं वो लार्ज हैं देन पॉपुलेशन देन हमारे पास जो सैम्पल प्रोपोर्शन ऑप्टेन फ्राम द सैम्पल डेटा इज यूज इन द प्लेस ऑफ पी इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वन तो उसको हम कैसे शो करते हैं फॉर द सैम्पल डेटा के लिए वो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको ज़रा डिफरेंस भी पता चल जाएगा सैम्पल प्रोपोर्शन के लिए हमारे पास आ जाता है दिस वन और इसमें भी आपका सेम फार्मूला है बट आप इसको क्यू पी हैड क्यू हैड डिवाइडेड बाय एन और क्यू हैड हमारे पास क्या होगा ये भी सेम होगा कि वन माइनस पी हैड होगा ये चीज़ें आपने स्टूडेंट अपने माइंड में रखनी है और सिंपल इसमें भी वही रूल अप्लाई हो रहा है देखिए ये हमारे पास विद विद रिप्लेसमेंट के लिए अगर आपके पास आ जाता है कि केस विदाउट रिप्लेसमेंट का तो आपने सेम फार्मूला लिखना है सिर्फ आपने एडिशन कर देना है जो आप हर विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए करते हो तो उस चीज़ को आपने क्या कर देना है ऐड कर देना है एंड ये हमारे पास ये है ठीक है तो ये आ गया अब लास्ट वन हमारे पास देखिए हमने मीन की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर दिया और अक्सर वेरिफिकेशन में ली ये चीज़ दी दे दी जाती है मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं जिस तरह के हम सैम्पल प्रोपोर्शन कर रहे हैं उनमें तीन चीज़ें मेन माइंड में रखनी होती हैं एक उनका म्यू बताने हैं ये प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं फिर आपने सिग्मा स्क्वायर के बारे में बताना है फिर आपने टू केसेस को डिस्कस करने कि विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या फार्मूला होता है और विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है फिर अगर विदाउट हमारे पास सैम्पल साइज जो पी है वो नॉट नॉन है और सैम्पल पॉपुलेशन और सैम्पल दोनों के साइज लार्ज हैं देन वी यूज़ दिस फार्मूला और इसमें भी आपके विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए वही सेम चीज़ आ गई लास्ट वन आपके पास जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपके पास आ जाती है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ये अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही हूँ इसके प्रोपोर्शन के जो सैम्पल प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे अब शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये थ्री प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये तमाम के लिए यूज़ होती हैं आप जितनी भी पढ़ोगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करोगे ये थ्री प्रॉपर्टीज़ आपको मेन आनी ही आनी हैं अच्छा इसमें हमारे पास क्या होता है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हैड इज़ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हाउ एवर फॉर द सुफिशेंट लार्ज सैम्पल साइज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पी हैड इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल जब बहुत ज़्यादा लार्ज सैम्पल साइज आ जाता है फिर ये नॉर्मल की तरफ चली जाती है अच्छा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि एज अ रूल ऑफ थम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हैड विल बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल वन बोथ एन पी एंड एन क्यू आर इक्वल्स और ग्रेटर देन फाइव मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है कि वेन एन पी एन एन क्यू इज ग्रेटर देन हमारे पास अगर वो क्या है कि ग्रेटर देन है ग्रेटर देन फाइव देन इट्स गोज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल तो वो नॉर्मल की तरफ चली जाएगी मैं अगेन बता रही हूँ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हैड जो हमारे पास होता है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हैड विल बी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल वेन एन बोथ एन पी एंड एन क्यू आर इक्वल्स और ग्रेटर देन फाइव अगर वो इक्वल हो जाए या ग्रेटर देन फाइव हो जाए बोथ एन पी एंड एन क्यू देन जो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है गोज टू नॉर्मल की तरफ चली जाती है अच्छा इसमें एक और चीज़ बड़े मज़े की याद रखने वाली है और ये अक्सर आ भी जाती है कि कॉन्टीन्यूटी क्रोरेक्शन क्या होती है हमारे पास वर्ड आ जाता है जी कॉन्टीन्यूटी क्रेक्शन अच्छा कॉन्टीन्यूटी क्रेक्शन जो स्टूडेंट हमारे पास होती है जिसको हम प्लस माइनस वन बाय टू भी कहते हैं इसका मेन है कि वेन एवर वी कंसिडर द नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन टू द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नाउ वी नीड यूज टू कॉन्टीन्यू क्रेक्शन जो है फिर हमें यूज करनी पड़ जाती है कॉन्टीन्यू क्रेक्शन कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा डेटा है कि जो हमारे पास ग्रेटर देन फाइव वो कह रहे हैं कि आपने करने ये इक्वल्स टू फाइव है ठीक है एन पी एन एन क्यू आप कह रहे हो तो उसमें आपने कॉन्टीन्यू क्रेक्शन यूज़ करनी है सिर्फ और सिर्फ आपने 
पी में ये ऐड कर देना है ठीक है पी में आपने क्या ऐड कर देना है प्लस माइनस वन बाई टू एन और इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी इन तो ये स्टूडेंट हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन का नेक्स्ट हम इन इसके एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद में डिफरेंस ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन भी आपके साथ डिस्कस करूँगी कि डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन की अगर कंडीशन आ जाती है तो उसमें भी आपको पहले मैं थियोरेटिकली तीन चीज़ें बताऊँगी जिसमें आपको मेन वेरियंस एंड शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे उसके बाद कि जितनी भी आपके साथ जो डिस्कशन होगी वो उसके क्वेश्चन पर होगी कि क्वेश्चन सॉल्व करवाने का मैं तरीका आपको बताऊँगी आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने इन शाला इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे आई होप स्टूडेंट आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी बहुत ही ईजी टॉपिक है सेम चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं सिर्फ थोड़ा बहुत फार्मूलेज में फ़र्क है वो आपने याद रखनी है फार्मूलाज आप बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगे अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो मैं आपको इंशाल्लाह उस चीज़ पे डिस्कस करूँगी तब तक के लिए